Andreas, heute geht es um Women's Health und zwar um die Früherkennung von Brustkrebs, die Screening von Brustkrebs. Du bist Professor hier im Unispital Zürich in der Schweiz und wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir heute da sein dürfen. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Es geht um eine Weltneuigkeit, um die Computertomographie der Brust. Was kannst du darüber sagen und erzählen? Ja, vielleicht sage ich erst mal etwas zur konventionellen Mammographie. Man weiß ja, dass die konventionelle Mammographie in der Lage ist, Sterbefälle an Brustkrebs zu verringern. Und man weiß auch, dass Frauen, die zum Brustkrebs-Screening gehen, in der Regel mit früheren Stadien entdeckt werden als Frauen, die nicht zum Screening gehen, sodass man diesen Krebs besser behandeln kann. Das führt dann in der Regel auch zu kosmetisch besseren Ergebnissen. Man weiß aber auch, dass die konventionelle Mammographie viele Nachteile hat. Einer der Nachteile ist, dass die Sensitivität für den Nachweis von Brustkrebs abnimmt bei dichtem Drüsengewebe, weil sich im dichten Drüsengewebe bei einer Frau mit sehr dichter Brust der Brustkrebs in diesem dichten Drüsengewebe verstecken kann. Und da hat die Mammographie Nachteile. Ein weiterer Nachteil ist aber auch, und das wissen viele Frauen, die schon mal bei der Mammographie waren, dass die konventionelle Mammographie mit einer Kompression durchgeführt wird. Das heißt, es gibt zwei Plastikplatten, die die Brust komprimieren. Und das empfinden viele Frauen als sehr schmerzhaft und haben deswegen Angst, zum Mammographie-Screening zu kommen. Im schlimmsten Fall kommen sie überhaupt nicht und haben dann keine Vorsorge für Brustkrebs. Und da haben wir eben unsere Weltneuheit, das erste Spiral-CT der weiblichen Brust überhaupt. Und der Unterschied hier ist nun, dass die Frau nicht im Stehen untersucht wird, so wie in der Mammographie, sondern hier auf diesem Tisch liegt und die Brust kommt in diese Öffnung hier. Und eine Kompression ist nicht mehr notwendig, sodass es völlig schmerzfrei durchgeführt werden kann. Wenn man über Computertomographie spricht, dann denkt man sofort an eine Strahlenbelastung. Wie ist das jetzt in diesem Fall, in diesem Spiral-CT? Wie ist die Strahlenbelastung? Ja, generell ist es so, im Allgemeinen ist es in der Tat so, dass die Computertomographie zu höherer Strahlenbelastung führt als ein konventionelles Röntgenbild. Hier haben wir aber ein absolutes Hightech-Gerät mit einem neuen Detektor, einem sogenannten cadmium tellurid detektor der enorm empfindlich ist für den Nachweis von Röntgenstrahlen. Damit hat man die Strahlendosis stark reduzieren können, sodass dieses Gerät tatsächlich ungefähr die gleiche Strahlendosis bewirkt in der Brust wie eine konventionelle Mammographie, sodass man es auch für Screening einsetzen kann mit gutem Gewissen. Ja, das ist sicher sehr wichtig. Und wie ist es dann von Sensitivität her? Ist die Detektion von Brustkrebs, von böse, äh, bösen, bösartigen Tumoren gleich gut oder vielleicht sogar besser bei der Computertomographie? Jetzt, gut, das ist eine Weltneuheit und wir haben noch nicht viel Erfahrung sammeln können. Aber wie gesagt, es gibt Nachteile bei der konventionellen Mammographie. Nach, der Nachteil ist, dass sich ein kleiner Brustkrebs in dichtem Brustgewebe verstecken kann. Und man sieht das nicht, weil es ein Projektionsbild ist, bei dem es zur Überlagerung kommt. Hier, dieses Gerät produziert 3D-Bilder kleine, dünne Schichten von der Brust, sodass diese Überlagerungseffekte verschwinden. Wir würden also davon ausgehen, dass bei diesem Gerät sehr viel häufiger ein Brustkrebs noch entdeckt werden kann, wenn er eigentlich für die Mammographie unsichtbar ist. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie es so aussieht, ganz konkret. Ja, also das wäre hier unsere Weltneuheit, das erste Spiral-CT zur Darstellung der weiblichen Brust. Und die Patientin muss hier auf den Patiententisch legen und die Brust kommt in diese Öffnung hier. Jetzt können wir uns den Aufbau mal anschauen. Den sehen wir hier. Auf der rechten Seite, dieses schwarze, ist der Röntgendetektor und auf der linken Seite ist die Röntgenröhre. Das gesamte System rotiert nun um die Brust herum und macht so die Aufnahme. Das Entscheidende dabei ist, dass nun keine Kompression mehr notwendig ist, sodass keine Schmerzen bei der Aufnahme auftreten. Vielen Dank, Andreas. Hat mich sehr gefreut. Ja, Danke. gerne, Anna.